，家人们，我今天终于打开了新世界的大门。鸡肉做的寿喜烧可真的是太绝了。这个比牛肉寿喜稍微好吃太多了吧？为什么我没想到 ？Hello， 大家好，我是阿金。今天我们去了家店可太难约了，他家的店长是出了名的谨慎，一有什么事就关店。距离上一次开店已经半年了，所以并不是因为他们家高级所以难约，而是因为老板脾气不好所以难约。斯宾巴塞，哎呦，这是。こんにちは、お願いします。他们这个房子外面看起来很小，但里面就跟无限城一样，没有菜单，因为他们家只有一道菜，这个就是我们的锅了，里面装的炭火。一百年前的做法好像也是这样，然后阿姨会帮你做好第一锅，之后就是你自己加肉了，菜就是这些，鸡肉、鸡皮跟鸡肉丸子，还有一些鸡的内脏。简单来说就是阿鸡全宴，想吃甜一点的话，就多放一点寿喜锅料。煮好之前还会给你上两撮烧鸟。还是盐烤的好吃啊！这一串是内脏合集，鸡心、鸡肝、鸡胗都给你串一块了。那也差不多，我们的寿喜烧也煮好了。吃之前还是要打个蛋，其实不打蛋也可以吃，只是就没那么鲜了。我反正喜欢全部加到蛋液里面泡一会儿。我靠，还是好吃的呀！再来一块豆腐，豆腐其实是最入味的。嗯。鸡肉寿喜烧吃起来就是特别的嫩滑，又没有和牛那么油腻，特别是裹上蛋液之后，鸡肉的鲜味就全给炸出来了。然后这个时候你再来一碗白米饭，用两片鸡肉包着米饭吃。嗯。我真的好久没有这种感觉了，就是爽到了我的胸腔里。而且鸡肉你很难吃腻，而且就算你吃腻了，再来一口甜葱，瞬间满血复活，然后又可以嗦魔芋丝了。今天真的太香了，这种。锅里的鸡肝也是一种宝藏，你还可以配上鸡腿肉一块吃，双倍的快乐呀！吃完这些就可以下我们的另外一盘鸡肉丸子了，又是满满的一盆。这次我们还多加了一点豆腐，它那个豆腐因为是先被烤过一次，所以吃起来的时候皮还是有点脆的。鸡肉丸子里面还加了一点鸡皮肉末，吃起来会比较油香。还有一个感悟就是，我觉得寿喜烧是介于甜品跟日料中间那个东西。把这些全部吃完之后，阿姨会拿着饭就着那个汤汁，最后再给你包一碗饭。那个饭是真的有点腻，这一碗下去你怎么都得饱了。吃完之后还是想感叹，寿喜烧真的太适合干燥的冬天了，尤其是最近温度骤降，还是要注意护肤呀。正好我们今天来敷个面膜，最近我又用回了 P D C 九破面膜，它真的火了好几年了，补水提亮还是要它，一次挤这么多就可以了，剩下的还可以涂手上，洗了之后肉眼可见的肤色至少提亮了一个度吧，脸一下就不干了，很软很嫩还很滑，这个冬天就靠它了。阿基推荐指数八点五分，卡玩意